Stati generali del Carroccio Trevigiano all'auditorium della Piani per la tappa del Tour Veneto contro l'Euro del segretario federale Matteo Salvini. Nella marca per sostenere i candidati alle elezioni amministrative, Salvini è convinto che la Lega non perderà consensi nei comuni, anzi... No, no, noi vogliamo vincere di nuovo. L'aria è buona, i sondaggi sono buoni, la gente fa la fila ai gazebo per firmare i nostri referendum, per cancellare la legge Fornero ad esempio, la battaglia contro l'euro è una battaglia che sta sfondando in tantissime fasce sociali e quindi voglio essere ottimista e fiducioso fino in fondo, secondo me non solo non ne perderemo ma ne guadagneremo qualcuno. È vero, dice il segretario, che l'effetto Manildo potrebbe farsi sentire anche in provincia. Sì, in senso positivo per la Lega e negativo per la sinistra, perché penso che un anno di cura di sinistra a Treviso abbia l'effetto di Pisapia a Milano ovvero sia la gente si pente di aver votato a sinistra e torna a votare Lega. Salvini è tornato sul tema indipendentisti, una degli arrestati, la trevigiana Maria Marini, ha duramente criticato la Lega accusando il Carroccio di strumentalizzare il loro caso. Noi cavalchiamo la libertà di pensiero e di parola, di chiunque, destra, sinistra, sopra, sotto, l'indipendenza fa sempre bene da qualunque parte arrivi e noi siamo stati sempre vicini a queste persone, leghisti e non leghisti, e quindi ci sono riconoscenti, tutti o quasi tutti, e questa per me è soddisfazione. Infine la questione profughi. Mentre Salvini era alla Piani a incontrare i vertici del movimento, dal governatore Luca Zaia al presidente della provincia Leonardo Muraro, a Sant'Angelo l'amministrazione comunale incontrava i residenti del quartiere che accoglie i migranti. I sindaci della Lega dicono no grazie, il Veneto, la Lombardia e il Piemonte hanno già accolto abbastanza, quei soldi spendiamolo per gli italiani che hanno bisogno o piuttosto per fare opere pubbliche in Africa per evitare che questa gente parta.